Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Megamart und heute nähen wir zusammen diese schöne Tabaktasche. Megamart Sewing, nähen mit der Maut. Die Tabaktasche hat Platz für alle Utensilien, die ihr zum Zigarettendrehen braucht. Tabak, Filter, Feuerzeug und Paper. Das schnelle Projekt ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend zum Verschenken. Die kostenlose Anleitung könnt ihr euch als PDF auf meiner Webseite herunterladen. Dort findet ihr noch mehr Schnittmuster, zum Beispiel den kostenlosen Glockenrock 50s. Du brauchst einen 20 cm langen Reißverschluss mit Plastikzähnchen, ein 20 cm langes Gummiband, die Breite meines Gummibands ist 8 mm. Diese kann aber variieren. Du brauchst außerdem ca. 1 Meter Schrägband mit der Fertigbreite von 1 cm. Für die Außenseite benötigt ihr 1 bis 2 mal ein Rechteck in der Größe von 16,5 x 27 cm. Habt ihr einen dünnen Stoff, schneidet die Außenseite zweimal zu. Eine Seite verstärkt ihr zusätzlich mit Vlies, zum Beispiel H200 oder 250. Habt ihr einen dicken Stoff, der auf beiden Seiten schön ist, benötigt ihr nur ein Teil. Für das Filterfach benötigt ihr zwei Rechtecke. Einmal in der Größe von 16,5 cm mal 13 cm für die Innenseite und ein Rechteck von der Größe von 16,5 mal 10,5 cm für die Außenseite. Diese wird an einer Seite versäubert. Wenn ihr sehr dünnen Stoff verwendet, verstärkt auch diese Teile mit Vlies. Das Tabakfachrechteck in der Größe von 16,5 cm x 11 cm wird ebenfalls auf einer Seite versäubert und falls benötigt mit Vlies verstärkt. Unser letztes Teil in der Größe von 16,5 x 15,5 ist für das Feuerzeug und Paper. Hier könnt ihr bei dünnem Stoff die Hälfte mit Vlies verstärken. Bügelt es in der Mitte der kurzen Seite. Zeichnet euch auf das Tabak- und Feuerzeugfach eine Linie bei 10 cm mit Schneiderkreide. Biegt dann die Nahtzugabe mit 1 cm bei dem Tabakfach um und steppt diese knappkantig fest. Legt dann das Paper und Feuerzeugfach unten bündig an das Tabakfach und steckt es mit Nadeln fest. Die unversäuberten Enden liegen dabei unten zusammen. Dann steppt ihr die zwei Lagen an der eingezeichneten Linie zusammen. Jetzt beginnen wir mit dem Reißverschlussfach. Da unser Schrägband 1 cm breit ist, müssen wir 1 cm vor dem Reißverschluss anfangen, unser Rechteck für die Filterfachoberseite beginnend feststecken. Steckt den Stoff von dort bündig entlang des Reißverschlusses fest. Die rechte Seite liegt dabei auf der Vorderseite des Reißverschlusses. Näht das Rechteck Näfäschen breit, also ca. 6 mm mit dem Reißverschluss Näfus fest. Klappt dann das Rechteck auf, sodass die rechte Seite nach oben schaut und steppt diese Seite knappkantig entlang des Reißverschlusses fest. Dann nehmt ihr die Unterseite des Filterfaches und legt es ebenfalls 1 cm vor den Reißverschlussanfang beginnend entlang der Kante des Reißverschlusses und steckt es fest. Die rechte Seite zeigt wieder zum Reißverschluss. Näht das Rechteck mit ca. 6 mm Nahtzugabe an. Dann biegen wir das Rechteck um den Reißverschluss nach hinten. Ihr könnt euch das Rechteck mit Klammern feststecken. Steppt das Rechteck auf der rechten Seite entlang des Reißverschlusses knappkantig ab.
Öffnet den Reißverschluss etwas und schneidet die Plastikzähnchen bündig ab. Jetzt dürft ihr den Reißverschluss vorerst nicht mehr schließen, da es sonst sehr schnell gehen kann, dass ihr das Schiffchen ausfädelt. Jetzt nehmt ihr die beiden Rechtecke für die Rückseite. Diese müssen links auf links zusammengelegt werden. Wenn ihr nur ein dickes Rechteck habt, ist die linke Seite innen. Legt dann auf eine Seite bündig die Reißverschlusstasche, auf die andere Seite das Filter- und Tabakfach. Mit dem Schrägbahn beginnen wir an einer Seite. Klappt es auf und steckt es bündig rechts auf rechts an die Kante. Am Ende der Seite markieren wir uns das Ende der Naht von der Ecke entfernt bei 1 cm. Steckt die restlichen Teile noch mit ein paar Klammern fest. Jetzt beginne ich hier bündig am Falz zu nähen bis zur Markierung 1 cm vor der Ecke und verriegle die Naht. Die ersten 1 bis 2 cm nähen wir jedoch nicht an. Klappt das Schrägband jetzt im 45 Grad Winkel zu der Ecke, die ihr gerade genäht habt. Im rechten Winkel zur nächsten Seite biegst du das Schrägband entlang dieser Kante, die du als nächstes einfassen willst. Dort markierst du dir wieder 1 cm von beiden Ecken. Das müsste genau im Bruch sein. Stecke dir die Seite fest. Nähe von dieser Markierung bis zur nächsten Markierung 1 cm vor der Ecke. Mache das bei der nächsten Ecke genauso. An der Seite mit dem Feuerzeug und Paperfach stecke ich das Gummiband mittig fest und verriegle es mit ein paar Stichen. Dann näht ihr auch diese Ecke. Am Schreckbandanfang angekommen, Biegen wir das nicht angenähte Stück um und schneiden das etwas überstehende Schrägband ab. Dann nähen wir das restliche Schrägband so an. Klappe das Schrägband dann auf die andere Seite um. An der Ecke legst du erst die eine Ecke, dann die andere um. Dadurch entsteht eine Briefecke. Stecke alles fest und nähe das Schrägband knappkantig an. Wenn ihr noch mehr zum Thema Schrägband sehen wollt, schaut doch die vorherigen zwei Videos an. Zum Schluss klappen wir noch das Gummiband um und nähen es nochmal fest. Fertig ist die Tabaktasche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um keine Nähvideos mehr zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.